ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஐன்ஸ்டீனோட தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் எப்படி இது ஸ்பேஸ் அண்ட் டைமோட ஐடியாஸை டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணிச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ஐடியா நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸில் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்தப்போ பல சென்ச்சுரிஸாக இருந்த சயின்ஸை ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணிச்சு ஐசக் நியூட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸும் டைமும் ஃபிக்ஸ்டுன்னு நினைச்சாரு பட் ஐன்ஸ்டீனோட ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி அண்ட் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி டாபிக்ஸ் வந்த உடனே ஸ்பேஸும் டைமும் ஒரு நிலை இல்லாததுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஐன்ஸ்டீன் ஃபஸ்ட்டு அவரோட ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியை நைன்டீன் ஓ ஃபைவ்ல ஜெர்மன் ஃபிசிக்ஸ் ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் பண்ணார் அண்ட் அவரோட ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி தியரியை பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் பப்ளிஷ் பண்ணார் நம்ம இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டினா என்னென்னு பார்க்குறக்கு ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம உலகம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிலையானது இல்லை ஒரு பொருள் நேர்கோடில் ஒரே வேகத்தில் மூவ் ஆச்சுன்னா லா ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ட்ரெயினில் வேகமாக போயிட்டு இருக்கீங்க இப்போ ஆப்போசிட்டில் சும்மா நிற்கிற ட்ரெயினை பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கு மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் பட் உண்மையிலேயே அது மூவ் ஆகுதா இல்லை நீங்கள் மூவ் ஆகுறீங்களாங்கிறது சொல்கிறது கஷ்டம் செகண்ட் என்னோட லாஸ்ட் வீடியோவான லைட் இயர் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி லைட் வந்து ஒன் லேக் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைல்ஸ் பர் செகண்ட்ல டிராவல் ஆகும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் எவ்வளோ வேகமாக நடந்து போனாலும் இல்லாட்டி ஒரு லைட்டை எமிட் பண்ணுற பொருள் வேகமாக போனாலும் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு கான்செப்டை வச்சு தான் ஐன்ஸ்டீன் ஸ்பேஸும் டைமும் ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்ததுன்னு சொன்னார் அண்ட் ஐன்ஸ்டீன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு சில டெமான்ஸ்ட்ரேஷனும் பண்ணார் அதாவது நீங்கள் ஒரு ராக்கெட்டில் வேகமாக போகிறீங்க அப்போ கொஞ்சம் உங்களை விட ஸ்பீடாக போகிற உங்கள் ஃப்ரெண்டோட ராக்கெட்டை ஓவர்டேக் பண்ணுறப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டோட வாட்ச் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட விட ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கும் இதை தான் ஃபிசிக்ஸில் டைம் டைலேஷன் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்டோட ராக்கெட் உங்களோட விட சின்னதாக இருக்கும் இது ஏன்னா உங்கள் ராக்கெட் வேகமாக போகும்போது ராக்கெட்டோட சைஸும் உங்கள் வெயிட்டும் அதிகமாகுது நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறீங்களோ அவ்வளோ வெயிட் அதிகமாகும் இந்த வெயிட்டினால் உங்கள் ராக்கெட்டும் நீங்கள் போகிற வேகத்தை கம்மி பண்ணும் இதை வச்சு தான் ஐன்ஸ்டீன் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் எந்த ஒரு பொருளுக்கு வெயிட் இருக்கோ அந்த பொருளால் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டாக அச்சீவ் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னார் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல சயின்டிஸ்ட் இந்த ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியை செக் பண்ண ரெண்டு ஒரே டைமில் ஒரு அட்டாமிக் வாட்சை ரெடி பண்ணி ஒன்று ஒரு பிளேன்லையும் இன்னொன்று கிரவுண்ட்லையும் வச்சுக்கிட்டாங்க இந்த பிளேனை பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக சுற்ற வச்சாங்க அப்புறம் ரெண்டு வாட்சையும் கம்பேர் பண்ணால் பிளேனில் இருந்த வாட்ச் கிரவுண்டில் இருந்த வாட்சை விட ஸ்லோவாக இருந்துச்சு இதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா பிளேனோட ஸ்பீடும் வேர்த்தோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டேஷனும் தான் இதை தான் நம்ம டைம் டைலேஷன் சொல்கிறோம் இந்த வீடியோ ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டினா என்னென்ட்டு ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்கள் எல்லாரையும் இன்னொரு நெக்ஸ்ட் இன்ட்ர